¿Hasta cuándo se le pondrá un alto al descarado proselitismo que realiza Gregorio Sánchez Martínez en todo el Estado? Ya tiene listas sus casas de campaña disfrazadas de oficinas de representación de su fundación Todos Somos Quintana Roo. En las principales y estratégicas cabeceras municipales, que son por cierto enormes oficinas que cuentan con varios empleados, en cada una de ellas entre recepcionistas, secretarias, gestores, encargados de logística, trabajadores sociales, abogados, médicos, en fin, toda una larga lista de personas que desde luego cobran por sus servicios. ¿De dónde sacará generando una sociedad mejor tanto dinero para pagar todo eso y más, pues el gasto que se tiene que hacer para pagar la nómina del recurso humano, también es necesario cubrir los gastos corrientes como la renta del enorme local de cada una de sus oficinas la energía eléctrica, agua potable, gasolina computadoras, mobiliario para oficina, etcétera a esto hay que sumarle las cuantiosas sumas que destina esta fundación para otorgarles las miles de becas para estudiantes de nivel medio y superior que ofrece a cambio de que los jóvenes necesitados de recursos para continuar con sus estudios se registren en su agrupación, quizá para alcanzar el mínimo de agremiados para convertirse en una agrupación política estatal. Así que por lo menos a Greg Sánchez ya se le puede investigar por dudoso origen de recursos, posibles actos anticipados de campaña, presunta desviación de recursos públicos del ayuntamiento que gobierna más lo que resulte. A estas alturas, por su propio bien, él mismo debería transparentar su administración y revelar la procedencia de los recursos que utiliza su fundación antes de que se le asocie con el lavado de dinero y con la delincuencia organizada. Y es que todo apunta hacia ello, la confirmación del asiedo de que el cubano Boris del Valle Alonso, ex asesor general de Gregorio Sánchez Martínez, tiene relación directa con el cartel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Después de todo, uno se pregunta, ¿podrá dormir el alcalde Benito Juarense y su esposa Niurka? Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.